Hi, welcome to Chemistry in Tamil channel. In this video, we will talk about Column Chromatography. Column Chromatography is the name of Column Adsorption Chromatography. So, you can see that the Column is the adsorption principle. Partition is the principle mostly used. So, mainly Column Adsorption Chromatography is the name of Column Chromatography. Column Chromatography is the principle of adsorption. So, what are the compounds that are in the stationary phase of affinity? It will move slower and yellow later. So, in the stationary phase, it will strongly bind. So, slow and move and last are the yellow. So, what are the compounds that are in the stationary phase of less affinity? So, it will less strength and bonding create. So, it will bind. So, fast move ago, then eluted first, okay, wrong. So, if you have over compound, that would be individual affinity towards the stationary phase. That would be the individual that we can separate. What are the requirements for column chromatography? First of all, stationary phase, mobile phase, then column characteristics, then preparation technique, then development technique, then deduction technique, then recovery of the components. First, stationary phase. Stationary phase is solid in nature. For example, silica gel is mostly used. So, the size is 60 to 200 micron size. Then, this is the mesh number. We buy the maximum. That is, we buy a pack. We indicate the mesh number. 80 to 100 mesh. 80 to 120. 100 to 200. We buy the range. So, stationary phase is maximum, mainly silica gel. That is aluminum oxide, activated charcoal, etc. So, we can use it. Second is the mobile phase. The mobile phase is liquid in nature. So, organic solvents are increasing polarity. We use examples of this. We can use the mobile phase. We can use the compounds in the mobile phase. Solvent ले डिसॉल्व आओगे अब दिन चली नमक तेरी हो ना अधिक तरह नमारी नमक मोबाइल फेस चूज़ पने क्ला नेक्स्ट कॉलम कैरेक्टर्स कॉलम वंदे ग्लास वाला मेड अप आयर को एक्चुअली कॉलम वंदे इब्दी रुको ना उर ब्यूरेट वंदे कुंजो लेंथ आओगे कुंजो वाइड आओगे इतना इब्दी रुको अधे इधा वंदे कॉलम ओके � ஒரு 1 cm வந்து wide இப்பி வைக்கும் மோது efficientான ஒரு separation வந்து நமக்கு வந்து கடைக்கும் okay வா next வந்து column preparation ரண்டு type of column வந்து prepare பண்ணலாம் உன்னு வந்து dry packing இன்னும் வந்து wet packing இப்போ dry packingல் எப்படி column வந்து pack பண்ணுவாங்கனா first வந்து column எடுத்து பாங்க அதில வந்து column வந்து first close பண்ணிடு first of all cotton வைச்சு நல்ல வந்து block so, adikku mala 3 by 4 tala uku, nama onde silica gel la onde dry powder awe ulla onde pack paniru. Adikku mala, onde silica gel uku mala, nama sample onde dry powder awo, lana onde uru slurry mario prepare paniru cipte. Adikku mala onde nama onde add panna. Adikku mala, pala ebli kunci ur layer of silica gel la onde wakino. Adikku mala, pala ebli cotton awe cipte pack paniru. Okay, wa. Ini dah onde dry packing. Idikku mala onde nama onde mobile face வந்து flow பண்ணும். So, இந்த method ஓடு demerit என்ன அப்படின் சொல்லி சொன்னாம். உள்ள வைச்சிருக்கது வந்து dry ஆன silica gel powder. So, ஒரு water வந்து, அதாது mobile face வந்து நம்ம flow பண்ணம் போது, அங்க வந்து air bubbles வந்து என்றாப் பாகி, separation வந்து affect ஆகிரதுக்கு நரைய chance இருக்கு. So, அதுதான் இது வடை demerit. Then, second wet packing பாத்தீங்கனா, same இதேதா, mix பண்ணி ஒரு slurry prepare பண்ணி அந்த slurry வந்து நம்ம வந்து ஒரு coating மாதிரி உள்ள வந்து 3 by 4த்துக்கு நம்ம வந்து எடுத்துக்குறோம் அதுக்கு மேல sample வைக்கிறோம் அதுக்கு மேல further cotton வைச்சு இந்தது வந்து pack பண்டும் okay so இது வந்து wet packing okay so இதுதான் வந்து ideal packing ஏன்னா இங்கு வந்து அந்த air bubble so எந்த ஒரு entrapmentமோ நமக்கு வந்து நடக்காது so separation வந்து efficient இருக்கும் அப்படின் சொல்லி சொல்லாம் okay வா next வந்து development technique so இதில வந்து இரண்டு technique இருக்கு உன்னு வந்து isocratic illusion gradient illusion okay வா இதுக்கு முனாடி நான் illusion நான் என்ன சொல்லிரா illusion நான் ஒரு mixture of compound வந்து இந்த mobile phase வந்து individual component separate பண்ணும் chromatogram அதாது chromatography technique separate பண்ணுக்கு இந்த process பேருதான் வந்து 
எலுஷன் ஓகேவா அதாவது ஒரு மொபைல் ஃபேஸ் மிக்சர் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸை இண்டிவிஜுவலாக பிரிக்கும் அந்த ஸ்டேஷனரி ஃபேஸில் இந்த டெக்னிக் பேர் தான் வந்து எலுஷன் ஸோ நம்ம வந்து மொபைல் ஃபேஸ்க்கு எடுக்கிறத வந்து நம்ம மூணு விதமாக சொல்லலாம் அதாவது ஒரு காம்பவுண்டை வந்து டிசால்வ் பண்ணும்போது அதை வந்து சால்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் தென் இந்த குரோமோட்டோகிராம்ஸை வந்து நமக்கு ஃபார்ம் பண்ணும்போது அதை வந்து டெவலப்பிங் ஏஜென்ட்னு சொல்லலாம் தென் இந்த மாதிரி காம்பவுண்டை வந்து செப்ரேட் பண்ணி வெளியில கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் ஆகும்போது இதை வந்து எலுவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐசோக்ரேட்டிக் எலுவிஷன் டெக்னிக்னா இந்த காலம் குரோமோட்டோகிராஃபி ஃபுல்லாகவே இந்த ப்ராசஸ் செப்பரேஷன் ப்ராசஸ் ஃபுல்லாகவே ஒரே ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் சால்வெண்ட்டு தான் நம்ம வந்து மொபைல் ஃபேஸாக எடுத்துப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் போலார் சால்வெண்ட்டாக நான் போலார் மட்டும் இந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லாக வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லை போலார் சால்வெண்ட்ஸ் அப்படின்னா அந்த போலார் சால்வெண்ட் வந்து மொபைல் ஃபேஸாக மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ரெண்டுமே வந்து வராது ஏதாவது ஒரே ஒரு நேச்சரை தான் நம்ம வந்து எடுத்து இங்கே வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதான் சேம் பொலாரிட்டி ஆஃப் சால்வெண்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால தான் ஐசோ ஐசோ கிரேட்டிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் செகண்ட் ஒன் கிரேடியன்ட் எல்யூஷன் டெக்னிக் அப்படின்னா பொலாரிட்டி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போயிட்டு நம்ம சால்வெண்ட்டை வந்து மொபைல் சைஸாக எடுத்துப்போம் ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொரு பொலாரிட்டிலையும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து டிசால்வ் ஆகி நமக்கு வந்து செப்பரேட் ஆகும் இதுதான் வந்து இந்த பிரின்சிபல் அதாவது கிரேடியன் டெக்னிக்ல இதுதான் பிரின்சிபல் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ரெக்கவரி அது பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நீங்க வந்து பேக் பண்ணிட்டீங்க மொபைல் ஃபேஸ் நீங்க ஃபிளோ பண்ணிட்டீங்க காலம் வந்து செப்பரேட் ஆகி டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஜோன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னா இந்த பியூரிட் அந்த ஓப்பன் இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி ஒவ்வொரு கலர் ஜோனையும் நம்ம வந்து பீக்கர்ல வந்து செப்பரேட்டா வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இதுதான் வந்து ரெக்கவரி அப்படி இல்லைன்னா சப்போஸ் நீங்க வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த காலமை வந்து கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் இன்கேஸ் அது வந்து நம்ம வந்து ஒரு பேப்பரை வச்சு நம்ம வந்து காலம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து டிடெக்ஷன் டெக்னிக் இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம யூவி ஆர் விசிபிள் டிடெக்டர் வச்சு பார்க்கறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து செப்பரேட்டாக கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்னா இந்த சாம்பிள்ஸ் எடுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பேராசிட்டமால் அண்ட் இபு ப்ரூஃப்னு ஒரு மிக்சர் இருந்திருக்கு அதை வந்து நம்ம இப்போ செப்பரேட் பண்ணிட்டோம் காலம் போட்டு ரெண்டாக நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணிட்டோம் ஒரு பீக்கரில் பேராசிட்டமால் ஒரு பீக்கரில் வந்து இபு ப்ரூஃபன் இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு யூவி அப்சார்பன்ஸ் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் வச்சு கம்பேர் பண்ணுவோம் எது பேராசிட்டமால் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் இபு ப்ரூஃபன் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும் அதை வச்சு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது எது வந்து பேராசிட்டமால் எது இபு ப்ரூஃபன் தெரியாதுலாம் போது இதுதான் நமக்கு வந்து காலம் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் ஸோ காலம் குரோமோட்டோகிராஃபியில் போடும்போது ஒரு நாலு ஜோன் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னா ஈச் ஜோன் அதாவது இப்போ நாலு சாம்பிளை வந்து நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க பீக்கரில் அப்போ இந்த ஒவ்வொரு சொல்யூஷனையும் வந்து கலெக்ட் பண்ண ஒவ்வொரு காம்பவுண்டையும் நீங்கள் ஃபர்தராக காலம் போடணும் ஃபர்தராக இன்னும் பிரியுதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்படி தான் வந்து ஃபர்தராக அனலைஸ் பண்ணி நம்ம டிடெக்ட் பண்ணலாம் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இப்போ நீங்கள் கலெக்ட் பண்ண சொல்யூஷன்ஸ் வந்து ஃபர்தராக காலம் போடணுங்கிறத விட ஃபர்தராக நீங்கள் வந்து டிஎல்சி போட்டு பார்க்கும்போதே அதில் வந்து இன்னும் காம்பவுண்ட் செப்பரேட் ஆகாமல் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி நம்ம ஃபர்தராக வந்து ரிசர்ச் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஓகே நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பிரிச்சுட்டேன் பத்து காம்பவுண்ட் இருக்கு அதை நான் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பண்ணக்கூடியது ஒரு நியூ இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸோ இப்போ உங்கள் கையில் வந்து ஒரு பத்து காம்பவுண்ட் இருக்குன்னா அந்த பத்து காம்பவுண்டுக்கும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஃபர்தராக வந்து ஐஆர் டெஸ்ட் பண்ணணும் இப்போ ஹச்பிடிஎல்ஸில் வச்சு பார்க்கலாம் நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்து தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி எல்லாமே பார்த்து தான் ஒரு காம்பவுண்டுக்குரிய ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி இது தான் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி உங்களால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் ஓகேவா இப்படி தான் நீங்கள் வந்து காம்பவுண்டை வந்து டிடெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அவ்வளோதான் காலம் குரோமோட்டோகிராஃபி இதில் ஏதாவது புரியலன்னா திருப்பி திருப்பி கேளுங்க அப்படி